সাত সেপ্টেম্বর দুই রাত্রি দুটা পনেরো দেশ তথা দেশের বাইরে থেকে লক্ষ লক্ষ লোক ইসরো চন্দ্রযান টু এর ল্যান্ডিং টিভি অথবা ইউটিউবে লাইভ দেখছিল যেখানে মাত্র কিছুক্ষণের মধ্যেই চন্দ্রযান টু এর ল্যান্ডার বিক্রম যাতে দক্ষিণ মেরুতে সফট ল্যান্ডিং করার মাধ্যমে একটি ইতিহাসের রচনা করত বিক্রম ল্যান্ডারে ল্যান্ডিং ফেজ ও বাকি সমস্ত প্যারামিটার একদম সঠিকভাবে কাজ করছিল কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র দুই দশমিক এক কিলোমিটার উচ্চতায় হঠাৎই বিক্রম ল্যান্ডারের সাথে ইসরোর রেডিও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় সতেরো সেপ্টেম্বর দুই ল্যান্ডার বিক্রমের সাথে ইসরো সম্পর্ক ছিন্নর দশ দিন পর আমেরিকি স্পেস সংস্থা নাসার লুনার রিকনাইসেন্স অর্বিটার সংক্ষেপে এল আরও বিক্রম ল্যান্ডারের ল্যান্ডিং সাইটের কাছে গিয়েও ল্যান্ডারের কোনো হদিস পায়নি কি ঘটলো ল্যান্ডার বিক্রমের সাথে কিভাবে ও কেন রেডিও সংযোগ বিচ্ছিন্ন হলো নাসা কেন ল্যান্ডারের কোনো খোঁজ পেল না তবে কি সত্যিই যাদের এলিয়েন রয়েছে এবং তারাই ল্যান্ডারের ক্ষতিসাধন করেছে নাকি এই ঘটনার পেছনে অন্য কারো ষড়যন্ত্র রয়েছে এছাড়াও ল্যান্ডার নিয়ে ইসরোর কি বক্তব্য বিক্রমের ক্ষয়ে যাওয়ার পিছনে আসল দোষী কি তারাই সমস্ত কিছু জানতে ভিডিওটি আপনারা শেষ অবধি অবশ্যই দেখতে থাকুন কেননা ভিডিওটিতে আপনারা নাসা ল্যান্ডার বিক্রম ও এলিয়েন নিয়ে এমন কিছু আশ্চর্যজনক তথ্য জানবেন যা আগে কখনো শোনেননি আপনারা যদি এখনও অব্দি দিগান চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব না করে থাকেন তবে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন ও নতুন ভিডিওর আপডেটস পেতে পার্সে থাকা নোটিসেন বেল আইকনটিকে অবশ্যই অন করুন হে বন্ধুরা আপনারা ইউটিউবে ইসরো চন্দ্রযান টু এর উৎক্ষেপণ নিয়ে তো বহু ভিডিও দেখেছেন ইভেন অধিগান চ্যানেলেও এর একটি ভিডিও রয়েছে কিন্তু সাত সেপ্টেম্বর অর্থাৎ চন্দ্রযান টু এর ল্যান্ডার বিক্রমের সঙ্গে ইসরোর সংযোগ ছিন্ন হওয়ার পর এর কারণ নিয়ে বহু ইউটিউব চ্যানেল ও বিভিন্ন আর্টিকেলের মাধ্যমে নানা ধরনের অবাক করা তথ্য সামনে আসতে থাকে যেখানে বলা হয়েছে বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে ইসরোর সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ হলো এলিয়েন্স এলিয়েন অর্থাৎ ভিন গ্রহের প্রাণীরাই নাকি বিক্রম ল্যান্ডারকে ক্ষতিগ্রস্ত করেছে তাদের কথা অনুযায়ী যাদের দক্ষিণ মেরু অনেক রহস্যে ঘেরা একটি স্থান সে কারণেই আজ অবধি কোনো দেশের স্পেস সংস্থা সেখানে ল্যান্ড করেনি কিন্তু ইসরো সেই ভুল করার চেষ্টা করেছিল তাদের মতে যাদের ওই স্থানে এলিয়েনরা বসবাস করে আর এলিয়েনরা চায় না যে কেউ জানুক যে তারা সেখানে বসবাস করে তাই এলিয়েনরা ল্যান্ডার বিক্রমকে নষ্ট করে দিয়েছে চাঁদে এলিয়েন থাকার এই গুজব বহুদিন ধরে চলে আসছে কুড়ি শতাব্দীতে আমেরিকা তাদের অ্যাপোলো মিশনসের দরুন মোট বারো বার মানুষদের চাঁদে পাঠিয়েছে যার মধ্যে ছয়টি মিশন সফল হয় ও মানুষ চাঁদের মাটিতে পা রাখে প্রত্যেকবার চাঁদে পদার্পণের পর তারা বহু ভিডিও ফুটেজ ও ফটো তুলেছিল পরে যখন সেগুলো পাবলিকালি রিলিজ করা হয় তখন সেখানে কিছু ফটো বা ফুটেজে আমেরিকি মহাকাশচারীর সঙ্গে কিছু অন্য জীবদেরও দেখা যায় যারা মানুষের সাথে অনেক সাদৃশ্যযুক্ত ছিল এই ঘটনার পর গোটা বিশ্বে হইচই মেচে যায় নানা ধরনের কথাবার্তা চলতে থাকে যে চাঁদে এলিয়েন আছে আর তারা চাঁদ থেকে পৃথিবীতে নজর রাখে যেহেতু আমেরিকা একের পর এক মানব মিশন চাঁদে পাঠাচ্ছিল যা এলিয়েনদের জন্য সমস্যার সৃষ্টি করে দেয় সেই সঙ্গে এলিয়েনদের গোপনীয়তা ও লুকিয়ে রাখা মুশকিল হয়ে ওঠে সেই কারণেই নাকি এলিয়েনরা আমেরিকার সর্বশেষ ম্যান্ড মিশনে এমন কিছু ভয়ঙ্কর কাজ করেছিল যে উনিশশো বাহাত্তরের পর আমেরিকা চাঁদে আর কোনো মানব অভিযান করেনি এই বিষয় নিয়ে আপনার ইউটিউবে হাজার হাজার ভিডিও পেয়ে যাবেন তো ওই সমস্ত লোকের জ্বালানো মাসালে আগুন পায়ে রিসেন্টলি ঘটা একটি ঘটনা যা হলো ইসরায়েলের মুন মিশন ভারতের চন্দ্রযান টু এর আগে ইসরায়েল তাদের মুন মিশন বাইশ ফেব্রুয়ারি দুই হাজার উনিশে পাঠিয়েছিল যার চাঁদে ল্যান্ডিংয়ের তারিখ ছিল এগারো এপ্রিল দুই হাজার উনিশ তাদের সমস্ত কিছু ঠিকভাবেই চলছিল কিন্তু যখন সেটি চাঁদের সফট ল্যান্ডিং করছিল সে সময় চন্দ্রপৃষ্ঠ থেকে মাত্র দেড়শো মিটার উচ্চতায় হঠাৎই কামান্ড সেন্টারের সঙ্গে তাদের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় ও ল্যান্ডারটির ক্র্যাশ ল্যান্ডিং হয় যার পর ইসরায়েল আর ল্যান্ডারের সঙ্গে সংযোগ সাধন করতে পারেনি আশ্চর্যজনকভাবে ইসরোর বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গেও ঠিক একই ঘটনা ঘটে যার পর ওই সমস্ত লোক বা সংগঠন যাদের বক্তব্য চাঁদে এলিয়েন থাকে তারা আরও সুযোগ পেয়ে যায় এটি ব্যক্ত করার যে চাঁদে এলিয়েন রয়েছে ও তারাই ল্যান্ডার বিক্রমের ক্ষতিসাধন করেছে তো চাঁদে কি সত্যি এলিয়েন রয়েছে বা এলিয়েন থাকার সম্ভাবনা রয়েছে না এটা সত্যি যে চাঁদের দক্ষিণ মেরু একটি রহস্যময় স্থান যেখানে কোনো দেশের ল্যান্ডার এখনও অব্দি ল্যান্ড করেনি কিন্তু বিভিন্ন দেশের অরবিটার অবশ্যই দক্ষিণ মেরু সমেত সমগ্র চাঁদকে বহু বছর থেকেই অরবিট করে আসছে যদি সেখানে এলিয়েন বা কোনো রূপ এলিয়েন অ্যাক্টিভিটি থাকত তবে সেসব অরবিটার দ্বারাই ধরা পড়ত ইভেন ইসরোর চন্দ্রযান টু এর অরবিটারও চাঁদের পৃষ্ঠে শূন্য দশমিক তিন মিটার উচ্চতা পর্যন্ত সম্পূর্ণ স্পষ্ট ইমেজ নিতে সক্ষম অপরপক্ষে অনেকে সন্দেহ যে আমেরিকা নাকি চন্দ্রযান টু এর ল্যান্ডিং
বিভিন্ন মিশন পাঠাচ্ছে আর সেখানে তারা নানা ধরনের নতুন খোঁজ করছে নাসা চায় না যে অন্য কোনো দেশের স্পেস সংস্থা ওই সব খোঁজের ব্যাপারে জানুক কেননা তারা তাদের সমস্ত মিশনকে যথাসম্ভব গোপন রাখতে চায় বর্তমানে আমেরিকা মঙ্গল গ্রহের বিভিন্ন মিশনে বহু ডলার খরচ করছে এছাড়াও অনেক বছর আগে থেকেই তাদের রোভার মঙ্গল গ্রহে বহু খোঁজ করে আসছে যার মধ্যে স্বল্প মাত্র ইনফরমেশনই আমেরিকা পাবলিকলি শেয়ার করেছে বাকিটা সবই সিক্রেট কিন্তু যখন ভারতের ইসরো তাদের মঙ্গোলিয়ান মিশনের মাধ্যমে মঙ্গল গ্রহে অরবিটার পাঠাতে সক্ষম হয়ে যায় সে সময় নাকি নাসার অনেক হিংসা হয়েছে কেননা তাদের সমস্ত খোঁজের খবর এখন ইসরোও জানতে পারবে সেক্ষেত্রে তারা মঙ্গল গ্রহে গোপনভাবে আর কিছু করতে পারবে না একই ভুল যাতে চাঁদেও না হয় সে কারণেই নাকি আমেরিকা ইসরায়েল ও ভারতের ল্যান্ডারকে চাঁদে ল্যান্ড হতে দেয়নি মানা হয় আমেরিকার কাছে এমন গোপন স্যাটেলাইট সিগন্যাল জ্যামার রয়েছে যার ব্যবহার করেই নাসা ওই দুই দেশের ল্যান্ডারের সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করাতে সক্ষম হয়েছে উল্লেখ্য এক্ষেত্রে ইসরায়েল ও ভারত দুই ক্ষেত্রেই তাদের ল্যান্ডারের সফট ল্যান্ডিং একইভাবে ব্যর্থ হয়েছে যা ছিল কমিউনিকেশন লস্ট তো আপনাদের কি মনে হয় বিক্রম ল্যান্ডারের অসফলতার জন্য নাসায় দায়ী না কেননা এই ক্ষেত্রে নাসা চন্দ্রযান টু মিশনে ভারতকে অনেক সাহায্য করেছে তাদের এল আর ও ল্যান্ডার বিক্রমের ল্যান্ডিংয়ের জন্য সমতল জায়গার খোঁজ করতে সাহায্য করেছে ইভেন ল্যান্ডারকে হারানোর পরেও তারা বিক্রমকে খোঁজার চেষ্টা করেছে এক্ষেত্রে এই সফট ল্যান্ডিং ব্যর্থতার কারণ নাসা কখনোই হতে পারে না তো বিক্রম ল্যান্ডারের সাথে আসলে কি ঘটল পুনরায় নতুন করে কি ল্যান্ডারের সাথে সম্পর্ক সাধনের কোনো সম্ভাবনা রয়েছে এছাড়াও এই সম্পূর্ণ ঘটনায় ইসরো কতটা দায়ী এই সমস্ত কিছু জানতে আমাদের ফিরে যেতে হবে সেই সাত তারিখ রাত্রে যখন বিক্রম ল্যান্ডার একুশ হাজার ছয়শো কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা বেগে যাদের চক্কর কাটছিল ল্যান্ডিংয়ের জন্য এই স্পিড সাত কিলোমিটার প্রতি ঘন্টা অর্থাৎ দুই মিটার প্রতি সেকেন্ডে আনতে হতো এক্ষেত্রে তিরিশ কিলোমিটার উচ্চতা থেকে ল্যান্ডারটি নিচে নামা শুরু করে সবার প্রথমে ছিল রাফ ব্রেকিং ফেজ যা অনেক মুশকিল ছিল এই ফেজে ল্যান্ডারকে তার স্পিড কমিয়ে একশো মিটার প্রতি সেকেন্ডে আনতে হতো যা বিক্রম সহজেই সম্পন্ন করতে সক্ষম হয় যার পর ফাইন ব্রেকিং ফেজ ছিল যেখানেও ল্যান্ডারটি সফলভাবে প্রবেশ করে কিন্তু চন্দ্রপৃষ্ঠের মাত্র দুই দশমিক এক কিলোমিটার উচ্চতায় থেকে ল্যান্ডারটি তার পূর্ব নির্দিষ্ট পথ থেকে বিচ্যুত হতে শুরু করে দুই কিলোমিটার উচ্চতায় ল্যান্ডারটিকে আনুভূমিক অবস্থা থেকে সোজা অর্থাৎ উল্লম্ব অবস্থায় আসতে হতো তারপর লম্ব অবস্থায় সোজাভাবে ল্যান্ডিং করত এক্ষেত্রে পনেরো দুই কিলোমিটার উচ্চতায় ল্যান্ডার তার পজিশন ভার্টিক্যালি অর্থাৎ লম্বালম্বি করে নিয়েছিল কিন্তু সে সময় তা অবস্থানচ্যুত হয়ে যায় হরাইজনটাল থেকে ভার্টিক্যাল পজিশনে আনতে ল্যান্ডারের পার্শে থাকা এই থ্রাস্টারগুলি ব্যবহার করা হয় সেই থ্রাস্টার ব্যবহারে কোনো ত্রুটির কারণে ল্যান্ডারটি ভারসম্য হারিয়ে ফেলে ও এক দশমিক তেত্রিশ কিলোমিটার উচ্চতায় দেখা যায় ল্যান্ডারটি উল্লম্ব পজিশন থেকে আরও বেঁকে যাচ্ছিল যার পর কিছুক্ষণ একভাবে ঘুরপাক খাবার পর সজোরে তা চন্দ্রপৃষ্ঠে আছড়ে পড়ে তিনশো পঁয়ত্রিশ মিটার অব্দিও তাকে কোনোভাবে ট্র্যাক করা যাচ্ছিল তারপর বিক্রমের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে কমিউনিকেশন লস্ট হয় অনুমান করা হয় পজিশন পরিবর্তন করার সময় বেশি মাত্রা ব্রেকিং ও থ্রাস্টারের জন্যই ল্যান্ডার তার ভারসাম্য হারিয়ে ফেলে ও চন্দ্রপৃষ্ঠে রাফ ল্যান্ডিং করে এরপর ইসরো দৃঢ়তার সঙ্গে লেগে পড়ে বিক্রমকে চন্দ্রপৃষ্ঠে ট্র্যাক করতে এক্ষেত্রে যখন চন্দ্রযান টুয়ের অরবিটারটি চাঁদের একটি সম্পূর্ণ চক্কর কাটার পর পুনরায় ওই স্থানে আসে যেখানে শেষবারের মতো বিক্রম ল্যান্ডারকে দেখা গিয়েছিল তখন সেখানে তাকে খুঁজে পাওয়া যায় অর্থাৎ দশ সেপ্টেম্বর দু হাজার তাকে চন্দ্রপৃষ্ঠে খুঁজে পাওয়া যায় যেহেতু চাঁদে একদিন পৃথিবীর চোদ্দ দিনের সমান আর ওই দিনে শুরু হয়েছিল সাত সেপ্টেম্বর থেকে অর্থাৎ যেদিন বিক্রম ল্যান্ডার চন্দ্রপৃষ্ঠে হার্ড ল্যান্ডিং হয়েছিল তো দশ সেপ্টেম্বর অবধি তিন দিন অলরেডি পার হয়ে গিয়েছিল এক্ষেত্রে ইসরোর হাতে ল্যান্ডারের সাথে পুনঃসংযোগ করার জন্য আর মাত্র এগারো দিন সময় ছিল কেননা এগারো দিন পর চাঁদে রাত্রি শুরু হয়ে যাবে আর রাত্রি হলে বিক্রমের সাথে কোনোভাবেই সম্পর্ক সাধন করা যাবে না কেননা ল্যান্ডারে যেই ব্যাটারি ছিল তার আয়ু মাত্র কিছুদিনেরই ছিল ল্যান্ডারের মেইন পাওয়ার সোর্স হলো ওতে লাগানো সোলার প্যানেল যা সূর্যের অনুপস্থিতিতে একদম কার্যহীন দিনের পর দিন কোনোভাবেই ল্যান্ডারের কোনো রিসপন্স পাওয়া যাচ্ছিল না পরে নাসা ইসরো ল্যান্ডারের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের চেষ্টা করে তাদের এল আর ও অর্থাৎ লুনার ডিকোনাইসেন্স অরবিটার যা চাঁদকে মাত্র পঞ্চাশ কিলোমিটার উচ্চতায় প্রদক্ষিণ করছে সতেরো সেপ্টেম্বর যখন সেটি ইসরো ল্যান্ডিং সাইট থেকে পাস হয় তখন তা বিক্রম ল্যান্ডারকে লোকেটি করতে পারেনি অনুমান করা হয় সে সময় বিক্রম ল্যান্ডার কোনো ক্রেটার অর্থাৎ গর্তের ছায়ার ভেতর চলে এসেছিল সে কারণেই নাসা দ্বারা তাকে খুঁজে পাওয়া যায়নি উনিশ
আর তারা এখন বিক্রম ল্যান্ডারের সঙ্গে সংযোগ বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণ কি কি হতে পারে তা অ্যানালাইজ করছে অর্থাৎ ল্যান্ডারের সাথে সংযোগ স্থাপনের আশা আর নাই বললেই চলে চন্দ্রপৃষ্ঠে এখন বিক্রম ল্যান্ডারের সাইডে রাত্রি চলছে যার দিনের শুরু হবে পুনরায় সাত অক্টোবর ল্যান্ডার নিয়ে পরবর্তী আপডেট তখনই পাওয়া যাবে আর হ্যাঁ চন্দ্রযান টুয়ের ল্যান্ডার চন্দ্রপৃষ্ঠে সফট ল্যান্ডিং না করতে পারার পরেও এই মিশনকে ফেল্ড মানা হয় না যেখানে ইসরায়েলের ল্যান্ডার যখন ক্র্যাশ হয়েছিল তখন তাকে ফেল্ড মিশন মানা হয়েছিল তার কারণ চন্দ্রযান টু মিশনটি তিনটি পার্টে বিভক্ত ছিল অরবিটার ল্যান্ডার বিক্রম ও রোভার প্রজ্ঞান যেখানে অরবিটার আটটি পেলোড সমেত তেইশশো উনআশি কিলোগ্রাম ওজনের ছিল আর বিক্রম ল্যান্ডার চারটি পেলোড সমেত চোদ্দোশো একাত্তর কিলোগ্রাম ও রোভার প্রজ্ঞান দুইটি পেলোড সমেত সাতাশ কিলোগ্রাম ভর সম্পন্ন ছিল ল্যান্ডারের কার্যকাল ছিল মাত্র চোদ্দ দিন আর রোভারের পাঁচশো মিটার অব্দি সফর এরপরেই এদের কাজ শেষ হয়ে যেত যেখানে অরবিটারের কার্যকাল ছিল এক বছর কিন্তু ইসরোর টিমের দ্বারা ভালো মিশন ম্যানেজমেন্টের কারণে অরবিটারের এক্সট্রা পাঁচশো কিলোগ্রাম ফিউল বাঁচানো সম্ভব হয় যার দরুন অরবিটারের কার্যকাল এস্টিমেটেড সময় থেকে বেড়ে সাত বছর হয়ে গেছে যার কাজ ছিল যাদের সারফেস ম্যাপিং করা যাদের ম্যাগনেশিয়াম অ্যালুমিনিয়াম সিলিকন ক্যালসিয়াম টাইটেনিয়াম আয়রন ও সোডিয়ামের মতো বিভিন্ন এলিমেন্টের খোঁজ করা জলের উপস্থিতি খোঁজা ও সঙ্গে যাদের অ্যাটমসফিয়ারেরও স্টাডি করা এসব এখন অরবিটারটি আগামী সাত বছর ধরে করতে পারবে ও সমস্ত ডাটা ভারতে ইসরোকে পাঠাতে থাকবে যা অনেক বড় একটি ব্যাপার হ্যাঁ তবে ইসরো যদি চাঁদে সফট ল্যান্ডিং করতে পারত তবে তারা চতুর্থ হতো আর ভারত বিশ্বে প্রথম দেশ হতো যারা চাঁদের দক্ষিণ মেরুতে সফট ল্যান্ডিং করেছে যা বর্তমানে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী তারা করতে সক্ষম হয়নি কিন্তু অরবিটার তার কাজ করে যাবে এ কারণেই ইসরো চন্দ্রযান টু মিশনকে নব্বই শতাংশ সাফল্য হিসেবে গণ্য করা হয়েছে কিন্তু ইসরায়েলের ক্ষেত্রে এর মূল মিশনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল যাদের সফট ল্যান্ডিং করা যা এগারোই এপ্রিল দু তাদের ল্যান্ডারের হার্ডলি ক্র্যাশ হওয়ার পর তাদের মিশন ব্যর্থ হয়ে যায় তো আপনাদের কি মনে হয় ল্যান্ডার বিক্রমের সাথে কি ঘটতে পারে এছাড়াও চাঁদে এলিয়েন কি বাস্তবেই থাকা সম্ভব নিচে অবশ্যই কমেন্ট করে জানান চন্দ্রযান টু নিয়ে অধিকারের এই ভিডিওটি না দেখে থাকলে এখনই দেখুন লিঙ্ক উপরে আই বাটন অথবা ডেসক্রিপশনে পেয়ে যাবেন ভিডিওটি ভালো লাগলে একটি লাইক ও বন্ধুদের মধ্যে শেয়ার অবশ্যই করুন অধিকার চ্যানেলে প্রথমবার এসে থাকলে চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পার্শ্বে থাকা নোটিফিকেশন বেল আইকনটি অন করতে ভুলবেন না ভিডিওটি শেষ অবধি দেখার জন্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ ভালো থাকবেন বাই বাই